मेरी बात कभी नहीं मानेगा मुझे अब कुछ करना होगा कुछ तो करना होगा तो खास तोड़ो देखो चलो आगे और और चले चले अब एक बैठ करो अंदर बैठ करो हां एक चलो और पीछे निकल जाना थोड़ा पीछे जाओ इसको वहीं रुक जाओ हां वो वो सुनो मैं सेटिंग कर रहा हूं सॉरी चीट कर रहा था ना सर हां थोड़ा ये स्पाइक हां दिन काम करेंगे और सबसे पहले तुम्हारे केस निपटाएंगे देख लेना और अब तो दादाजी ने इतना अच्छा दफ्तर भी दिला दिया है दिन रात काम करेंगे जुटा देंगे सारी मेहनत ढूंढ निकालेंगे उसे चिंता मत करो सर सॉरी वन मोर सॉरी और दादा जी ने इतना अच्छा दफ्तर खोल के दिया है अब तो दिन रात काम करेंगे मेहनत करेंगे और सबसे पहले तुम्हारा ही केस निपटाएंगे देख लेना शेख तुमने रखा नहीं यार अंदर बोल रहे तुम अब मैं बोलता हूं फोन के लिए रोनी एंड एच उधर से टाल किया इधर टेंशन बिना फोकस के चलना सब चल रहा है और राइट ले जा ओके सर ये अगर हमारे कैमरे के पास 
तुम्हारा नंबर हमने ब्लैक कर ब्लॉक कर दिया है और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे साथ क्या नाम बदलने से तुम तो उसे बराज रोनी अच्छी मैं आओ क्या हाँ हाँ तो वो ही क्या नंबर है रोनी एच तुम चाहे जितना फोन करो हम तुम्हें विप्लो से बात करने नहीं देंगे तुम्हारा नंबर हमने ब्लैक ब्लॉक कर दिया है अच्छा और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है नाम बदलने से तुम बच नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगा विप्लो को देखा पहली बार पता चलता है कि जिस सुमन जो मेरे पास से कनेक्टेड है वो एक्चुअली धानी है और वो विप्लव की गर्लफ्रेंड है सो so, विप्लव और हमारी इस बारे में बहुत सारी बातचीत पहले हुई होती है मैं विप्लव को जाके बोलता भी हूँ एक सुमन करके लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ जो मेरे भाई की कातिल है पर मुझे कभी आइडिया नहीं होता है कि सुमन एक्चुअली विप्लव की गर्लफ्रेंड या वाइफ है सो so, ये वो सीन है जहाँ पर मैं ऑफिस में आता हूँ और पहली बार मुझे पता चलता है कि अरे यार सुमन ने तो अपना नाम बदल के धानी रख लिया और ये धानी है सर आज वुमेंस डे है तो हम ना होते आप लोग इस दुनिया को बहुत ही ब्यूटिफुल बनाते हो सो तय दिल से मैं सारे दर्शकों को और जितने मैं जितने जनों को जानता हूँ हमारे मेरे लाइफ में उनको सबको विश करना चाहूँगा थैंक यू सर आज एक सर्वे हुआ है जी सर्वे के हिसाब से एरियल के सर्वे के सर्वे एरियल एरियल इंडिया के सर्वे के हिसाब से ये बताया गया है कि 70 परसेंट हजबेंड एंड चिल्ड्रेन ये सोचते हैं कि जो भी घर के काम है जैसे कि लॉन्ड्री या तो किचन के काम जी ये सारे सिर्फ औरतें ही करेगी ये उनका सोच है इंडिया का जी तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज... ऐसा सोच है तो आई थिंक हमें ये सोच बदलनी चाहिए ज़माना बदल गया है जैसे आपको पता होगा कि एयर इंडिया ने एक फ्लाइट टेक ऑफ की है जहाँ पे आज सब कैबिन क्रू उनकी औरतें हैं और उनके पायलट भी औरतें हैं दिस इज़ अ फर्स्ट फ्लाइट दे आर ऑपरेटिंग डायरेक्टली टू इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन न्यूयॉर्क सो यही बता देता है कि अभी वो हमसे साथ साथ ही नहीं हमसे आगे भी चल रही हैं सो so, 
जो औरत प्लेन उड़ा सकती है आई थिंक उसे हमें फोर्स नहीं करना चाहिए उसके बारे में ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि यार वो घर आके हमारे बर्तन मांजेगी या लॉन्ड्री करेगी आई थिंक वो हम भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो यू uh, नो you know, वो नहीं कर सकती इनफैक्ट ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हम मर्द नहीं कर सकते जैसे हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो उसी वे में आई थिंक वो हमसे बहुत सुपीरियर है तो ये थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है हमारे देश में है बट थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए सर चेंज होने के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाना चाहिए कुछ आई थिंक हमें बींग एन एक्टर और बींग टेलीविजन मीडियम से जैसे मैं एसोसिएटेड हूँ हमें उस तरह के शोज़ बनाने चाहिए हमारे शोज़ के थ्रू दिखाना चाहिए कि नहीं यार बींग वुमेन इन हाउस और हाउस मेकर सिर्फ यही नहीं करती वो समाज सुधार सकती है वो एक टीचर है वो घर पे अगर जैसे बोलते हैं कि अगर एक औरत सीखी होगी तो और दस जनों को सिखाएगी सो so, हमारे इस माध्यम से आई थिंक हमें पब्लिक की तरफ पब्लिक को रीच होना चाहिए और उन्हें ये मैसेज देना चाहिए इस टीवी के माध्यम से और टीवी का माध्यम मेरे हिसाब से बहुत बड़ा माध्यम है ये मैसेज देने के लिए थैंक यू वेरी मच बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है मेरे पहले वाले शोज़ के लिए और अभी बस ये शो में मेरी एंट्री हुई है इनफैक्ट आज ये मेरा ग्यारहवा दिन है शूट का और बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है प्लीज़ देखिए इश्का रंग सफ़ेद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल यूर लव ऑलवेज थैंक यू बहुत ही अलग पहले के दो शोज़ में मैं काफ़ी मेट्रो लड़का था जो इंग्लिश के साथ में हिंदी बोलता था हिंदी के साथ में इंग्लिश बोलता था ये शो में बोल काफ़ी चैलेंज है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक स्मॉल टाउन लड़का प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम इलाहाबाद फिर कानपुर फिर फाइनली ये बनारस में आता है तो इसमें मुझे शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ रही है तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट है मेरे पहले वाले किरदारों से जी लुकिंग फॉरवर्ड होपफुली शूट से मुझे छुट्टी हो ताकि मैं अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मना सकूँ और बहुत ही प्यारा त्यौहार है बस हमें इंजॉय करना चाहिए अपने परिवार वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ बस सेफली विदाउट किसी को छेड़खानी के यू नो उससे थोड़ा दूर रह के अच्छे वे में इंजॉय करना चाहिए